பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் நிறையா தேடல்கள் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அது ஒவ்வொரு மாதிரி மாறுபடும் வாழ்க்கையில் வந்து இன்றைக்கி இருக்க வேகமான ஓட்டத்தில் நாகரிகமான வாழ்க்கையில் பணம் பின்னாடி சொல்லக்கூடிய அதிக நபர்கள் தான் நம்ம வந்து சந்திச்சுருக்கோம் ஆனால் இந்த முறையில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு வித்தியாசமான நபரை பார்க்குறோம் தன்னுடைய வாழ்க்கையவே முழுமையாக வந்து பயணம் செய்த ஒரு நபர் அதாவது பயணத்துக்காகவே தன்னுடைய பெயரை வந்து பறவை பாலா அப்படின்ட்டு மாற்றிக்கொண்டார் எல்லாத்துக்கும் வந்து உகந்த ஒரு வார்த்தை கிடையாது சிலவரோட வாழ்க்கை வந்து பயணத்தோடைய தான் இருக்கும் அந்த போட்டுப்பட்ட நபர் தான் எதுவுமே தனக்கு வாழ்க்கையில் வேண்டாம் இயற்கை சார்ந்து நம் பழமையான முறைகளை மீட்டெடுக்க வேண்டும் ஒரே நோக்கத்தோட அவர் மிகப்பெரிய ஒரு இளைஞர் தனி மரமாக நின்று மிகப்பெரிய ஒரு விஷயத்தை செஞ்சிட்ருக்காப்புல அது உங்களுக்கு சாதாரணமாக தெரியலாம் ஆனால் இந்த செயலை செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தன்னை இழந்திருப்பார் அப்படின்றது அவருக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச ஒன்று ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு காட்சி தான் நீங்கள் இனி அடுத்தடுத்து வரதை நீங்கள் வந்து காண போகிறீங்க நம்ம சந்திக்கக்கூடிய இடம் எங்கேன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா வருச்சியூர் அதாவது வந்து மதுரையிலேருந்து ஒரு இருபது கிலோமீட்டரும் சிவகங்கை பகுதியிலேருந்து வர்றவங்களுக்கு ஒரு முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பக்கத்தில் ஆலவந்தன் அப்படின்ற ஒரு குட் கிராமம் அது பக்கத்தில் தான் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஏக்க நிலப்பரப்பில் வந்து சுயமாக வறட்சியான ஒரு நிலப்பரப்பை மிக பிரம்மாண்டமாக மாற்றி இங்கே பயிற்சி கொடுக்குறாப்புல அதாவது அந்த என்ன மாதிரி பயிற்சி அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க முடியாத ஒரு பயிற்சி விவசாயத்துக்கு என்ன பயிற்சி தேவை அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு இது ஒரு மிக மிக ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா விவசாயத்துக்கு வெறும் விவசாயம் மட்டும் தேவையானது அல்ல அதற்கு முன்னாடி என்னென்ன இருக்குங்கிறத நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம பறவை பாலாவை சந்தித்து ஒரு புது பயணத்தை ஆரம்பிப்போம் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ பொங்கல் விழாலாம் கிடையாது பக்கத்தில் மண்பானை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நம்ம சொன்ன பறவை பாலா என்ற ஒரு சகோதரர் நம்ம அருகாமையில் தான் அமர்ந்திருக்காப்புல இவரை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த மண்பானை பார்த்தீங்கன்னா இவரோட இயல்பாகவே தினசரி சமையலே பார்த்தீங்கன்னா பழமையை மீட்பது மட்டும் என்று வெறும் சொல்லோடு நில்லாமல் அதை செயலாகவும் செய்து கொண்டிருக்கும் வகையில் தான் இதை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இதெல்லாம் சாத்தியமாக அப்படின்னா பெண்கள் கூட இன்றைக்கி சமைக்கிறதில்ல ஆனால் ஆண்கள் இவங்க வந்து முன்னிறுத்தி இதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து பேசுவோம் வணக்கம் 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 சகோதரே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வந்து உங்களுடைய பயணம் பாலா அப்படின்றத மாதிரி வந்து பறவை பாலா அப்படின்னு உங்கள் பேரே வந்து உங்களை வந்து நீங்கள் வந்து தத்ரூபமாக மாற்றிருக்கீங்க முதல் உங்களோட பற்றி சொல்லுங்கள் நீங்கள் எந்த ஊரை சார்ந்தவர் என்ன படிச்சுருக்கீங்க எனக்கு சொந்த ஊர் வந்து தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கோரம்பள்ளம் அப்படின்னு ஒரு ஊர் இப்போ கூட இந்த ஸ்டெர்லைட்டு துப்பாக்கி சூடு நடந்திருக்குண்ணா அது அது அருகாமையில் தான் என்னோடய ஊர் அங்கே தான் நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் என்னோடய வீட்டு வறுமையின் காரணமாக நான் வேறு ஒரு ஆசிரமத்தில் படிக்கக்காக போனேன் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு அனாதை இல்லம் போல் ஒரு இடம் தான் அது வந்து அது எனக்கு ஒரு வேறு மாதிரியான ஒரு பார்வை எனக்கு தந்துச்சு அங்கே எனக்கு சமைக்கிறதுக்கு வேளாண்மை பண்ணுறதுக்குலாம் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க படிப்போடு சேர்த்து ஒருவேளை இதோட பேஸ் அங்கேருந்து எனக்கு கிடச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு இப்போ நம்புகிறேன் நான் அது போக சின்ன பிள்ளையில் எங்கள் ஆட்சிக்கு வந்து மாடு மேய்க்கிறது தான் தொழில் அப்போ எங்கள் ஆட்சி கூட மாடு மேய்க்க நான் போக வர இருக்க அந்த மாடு கூடயே மாடு குளிக்கிற தண்ணியை நானும் குடித்து அது குளிக்கிற குளத்துலேயே குளித்து கரையேறி வந்ததுனால அந்த வாசம் எனக்கு ஒட்டிக்கிட்டோ என்னமோனு சொல்லி தெரியல அதை அதை தொடர்ந்து கொஞ்சம் வாசிப்பு இருந்ததுனால எனக்கு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அந்த ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டுக்கு மேலே ஒரு அந்த அந்த குடும்ப சூழலுக்குள்ள ஒரு சராசரியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து பார்க்கணுங்கிற ஆசையே இல்லாமல் போய்ட்டு நான் ஒரு 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 ட்ராவல் மேற்கொள்ளணும் ஒரு பயணம் மேற்கொள்ளணும் அப்படிங்கிற ஒரு 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 வேகம் வந்துச்சு அப்படி தான் நான் வெளியே இதில் நீங்கள் சொல்கிற எல்லாமே வாஸ்தவமான ஒரு வார்த்தைகள் தான் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இயற்கையோட இயந்து அதோடய வந்து பயணம் பண்ணுறதுன்னு ஒன்று இருக்குது பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இயற்கை சார்ந்த ஒரு நபராகவும் இருந்தாலுமே நம்மாழ்வார் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு ஜாம்பவான்களை தான் வந்து தன்னையே வந்து இயற்கைக்காக அர்ப்பணிச்சிருப்பாங்க இன்றைக்கி இயற்கை சார்ந்து இருக்கிறோம் சொன்னாலுமே அதில் ஒரு லாப நோக்கத்தோடு தான் அவங்க செயல்படுறாங்க அதில் எந்தவித மாற்றம் இருக்கிறது கிடையாது ரெண்டாவது அவங்களுக்கு அடிப்படை ஆதாரமானது விவசாயம் சார்ந்து பணம் இருந்தால் தான் அவங்க பண்ணக்கூடியது அது நியாயமானது நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே வீட்டையே வந்து புறக்கணிச்சிட்டு வந்து எனக்கு வந்து இயற்கை சார்ந்து இந்த பழமையை மீட்டெடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தைரியமாக நீங்கள் வந்து இந்த இளம் வயதில் எடுத்த முடிவுக்கு வந்து என்ன ஒரு காரணம் இது வரைக்கும் எங்கெங்கே பகுதியெல்லாம் நீங்கள் இதுக்காக ப
பஞ்சாப் ஹரியானா அங்கே அங்கெல்லாம் நான் பயணப்பட்ட அனுபவம் உண்டு நான் எங்கே போனாலும் நான் நான் வயிறு வளர்த்து உயிர் பிழைக்காக ஒரு வேலை பார்த்தாலும் கூட அப்பவும் கூட எனக்கு இந்த இயற்கை சார்ந்து தான் அங்கே ஒரு மரம் எப்படி இருக்குது ஒரு மாடு எப்படி இருக்குது ஒரு கோழி எப்படி இருக்குது இப்படி தான் பார்த்துட்டு இருந்துக்கிறேன் தவிர இந்த பொருளாதாரத்தில் அடுத்த இடத்த கட்டணம் வைக்க நம்ம எப்படி நகரணும் அப்படிங்கிற அந்த சிந்தனையும் எனக்குள்ளே வரலை அதை நான் ரொம்ப காலம் கழித்து தான் கண்டுபிடிச்சேன் எனக்குள்ளே என்ன இருக்குது எனக்குள்ளே என்ன தேடல் இருக்குங்கிறத நான் கண்டுபிடிக்க கொஞ்சம் தாமதமாச்சு இப்போ அவங்களுடைய பறவையோட சிறகு வந்து முதல் முதலாக வந்து முளைச்சு பறக்க ஆரம்பிச்சது எந்த பகுதியை நோக்கி நீங்கள் போனீங்க நான் முதல்ல வட மாநிலங்களில் அதிகமாக பயணப்படுவேன் பய ப பயணம்னா இலக்கு இல்லாத பயணம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ கையில் ஒரு ஐநூறுரூவா இருக்குது அந்த ஐநூறுரூவாய்க்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு திரும்பி வரலான்னா அது இலக்கு அதில் ஒரு சுவாரஸ்யமே இருக்காது அங்கே நமக்கு நண்பர் நண்பர் வெயிட் பண்ணுவார் ஃபோன் போட்டால் வருவார் நினச்ச நேரத்துக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும் அதில் ஒரு சுவாரஸ்யமே இருக்காது ஆனால் இலக்கு இல்லாத பயணம் இருக்குல்ல நாளைக்கு நமக்கு உணவு கிடைக்குமா நாளைக்கு நமக்கு தங்க இடம் கிடைக்குமா அப்படின்னு அங்கே ஒரு அதில் ஒரு சுவாரஸ்யம் இருக்கும் அந்த சுவாரஸ்யத்து மேலே எனக்கு ஒரு ஒரு தீராத ஒரு போதை இருந்துக்கிட்டே இருக்குது சின்ன பிள்ளையிலேருந்து அது எனக்கு இருந்திருக்குது அதை அனுபவிச்சு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் பயணப்பட்டது இந்த இயற்கை பாதையின் பக்கம் இந்த மரபுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயங்களை நான் கூர்ந்து கவனிக்க ஆரம்பித்தது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டுக்கு அப்புறம் தான் ஐயாவோட மரணத்துக்கு அப்புறம் ஐயாவோட மரணம் நிகழ்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஐயாவை நான் சந்திச்சது கிடையாது வானகம் நான் போனது கிடையாது என்னோடய நண்பர் வெற்றி மரணம் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவரோட திருமண நிகழ்வுக்காக போயிருந்தேன் ஒரு மணி நேரம் காலைல ச சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு போய்ட்டு ஏழு மணிக்கு ரிட்டன் வந்துட்டேன் நான் அந்த அந்த அவர் வடிவமைத்த அந்த பிரமாண்டத்தை பார்க்க முடியல ஆனால் என் பயணத்தினுடாக ஐயா நேரடியாக வடிவமைத்த பண்ணைகளை எத்தனையோ பண்ணைகளை என்னோட எனக்கு பார்வையிடுறதுக்கான வாய்ப்பு அதுவே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சான்றாகவே மாதிரி அவரை பார்ப்பது மூன்று தான் அவரை அவரை உருவாக்கின ஒன்று சொல்லுவாங்க உருவாக்குனத பார்க்கறது அவரை பார்க்கறதுமே அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் இந்த பகுதிக்கு அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வரிச்சூர் பகுதி ஆலவந்தன் கிராமத்துக்கு எந்த ஆண்டு வந்து வந்தீங்க என்ன சூழலில் இங்கே இங்கே வரும்போது இந்த பண்ணை வந்துச்சு இது எவ்வளோ ஏக்கர் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பனு பதினாறாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் நாங்கள் வந்து பார்வையிட வந்தோம் இந்த பண்ணையை பார்வையிட வந்தோம் இந்த பண்ணையை பார்வையிட வரும்போது இந்த பண்ணை வந்து குத்துயிரும் குலையிரமாக இருந்துச்சு இந்த தென்னை வந்து ஒரு ஒரு தென்னைக்கு ஒரு ஒரு காய் ரெண்டு காய் அதிகபட்சம் போனால் ஒரு அஞ்சு காய் காய்க்கிற திறனோடு இருந்துச்சு அதுவும் நோஞ்சானாக இருந்துச்சு சொட்டு நீர் போட்டிருந்தாங்க அப்போ நான் வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு இது சரியாக படலை சொட்டு நீர் போடுறதோ அல்லது ஒரு தென்னை ஏக்கர் ஆறு ஏக்கர் இது ஆறு ஏக்கர் ஆறு ஏக்கர் முந்நூற்றி மூணு தென்னை இதில் மா மூணு ஏக்கர் தென்னை மூணு ஏக்கர் சும்மா எம்டி லேண்டு தான் அந்த மாதிரி தான் வெறும் ஆமாம் உபயோகமற்ற நிலமாக தான் இருந்தது நான் நிலமாக தான் கிடஞ்சி அப்போ நான் வந்தோடனே இது நீர் மேலாண்மை பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இது நீர் மேலாண்மை பண்ணுறதுக்கு ஒரு தென்னைக்கும் இன்னொரு தென்னைக்குமான இடைவெளியில் குழி எடுக்க ஆரம்பித்தேன் ரெண்டு ரெண்டு அடி ஆழம் ரெண்டு அடி அகலத்துக்கு நீளமாக குழி எடுத்து அங்கே கிடைக்கிற மக்குகள்லாம் அதில் போகுது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளி நபர்கள் அதாவது வந்து விவசாயம் சார்ந்து கற்றுக்கொள்ள வருபவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவசாயம் வந்து இன்றைக்கி கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லை ஏன்னா நம்மளுடைய பாரம்பரியமே வந்து கேட்டிங்கன்னா விவசாயம் தான் எல்லாரும் உடம்புக்குள்ளேயும் இன்னைக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து விவசாயம் அப்படின்ற ஒரு வந்து ஈரம் வந்து ஒட்டி கொண்டு தான் இருக்கும் அதில் எந்தவித மாற்று கருத்து கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கி இருக்க சூழலில் விவசாயம் கற்றுக்கொடுக்கூடிய சூழல் இருக்குது நீங்கள் வந்து விவசாயம் வந்து பிற மாவட்டங்கள்லேருந்தும் பிற மாநிலங்களிலிருந்து விவசாயத்தை சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க அதுக்கு சின்ன சின்ன அடிப்படைகள்லாம் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க என்னென்ன மாதிரியான அடிப்படை வச்சுருக்கீங்க இது வரைக்கும் எவ்வளோ மாணவர்கள் உங்கள்கிட்ட வந்து சேர்ந்துருக்காங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இப்போ நான் ஒரு விவசாயம் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ மற்ற துறைகளில் இப்போ ஒரு ஒரு துறையை கைப்பற்றணும் அப்படின்னா அந்த துறை சார்ந்து மட்டும் படித்தா போதும் அதை சார்ந்து இருக்கிற பிற துறைகளும் கூட படிக்க வேண்டாங்கிற ஒரு நிர்பந்தம் இருக்குது அப்படியே பயணிச்சு போய்கிட்டே இருப்பாங்க இப்போ போக்குவரத்து துறையை பற்றி ஒருத்தர் படிக்கிறாருன்னா படிச்சுட்டே இருப்பார் அவருக்கு வந்து மருத்துவத்தை பற்றி தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் வேளாண்மையை பற்றி வேளாண்மைக்குள்ளே என்ன அப்படின்னா ஒரு நாற்பத்தி மூணு வகையான மேலாண்மை இருக்குது இதுக்குள்ள ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் படித்து ஐஎம்ஏ டாக்டர் ஐஎம்ஏ சட்டத்தரணின்னு சொல்லி பந்தா பண்ணுற இந்த காலகட்டத்தில் நாற்பத்தி மூணு வகையான மேலாண்மைகளை படிக்கணும்னா அதுக்கு வந்து மிகப்பெரிய அர்ப்பணிப்பு வேணும் அதனால தான் வள்ளூர் அதை கடவுள் ஸ்தானத்துக்கு உயர்த்தி பேசுகிறார் எல்லா இலக்கியங்களுமே அப்படி தான் பேசுது உலகம் முழுக்கையுமே அப்போது இந்த இந்த பயன் இந்த தொலைதூர பயணத்துக்கு தன்னை ஆற்றுப்படுத்தணும் அப்படின்னா அடிப்படையாக இங்கே ஒரு ஒரு ஒழுங்கு தேவைப்
இந்த மாதிரி தண்ணை தட்காத்துக்கு இருக்கு தண்ணிடம் இருக்கிற ஒரு நீச்சல் பயிற்சி ஆமா நீச்சல் ஆமா நீச்சல் அதுக்கப்புறம் வந்து உடற்பயிற்சி உடற்பயிற்சி ஆமா அதுக்கப்புறம் வந்து புத்தக வாசிப்பு புத்தக வாசிப்பு அதாவது சமையல் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நீச்சல் அதுக்கப்புறம் உடற்பயிற்சி அதுக்கப்புறம் புத்தக வாசிப்பு அதை தாண்டிதான் நீங்க விவசாய களத்துக்கே அவர் வந்து அழைத்து செல்றீங்க அதாவது வந்து இப்ப நீங்க நீச்சல் பயிற்சியோட சேர்ந்து நீர் மேலாண்மை அதாவது வந்து நீர் மேலாண்மைக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு களத்தை வந்து நீச்சல் பயிற்சி களமா மாத்திருக்கீங்க இது வரைக்கும் வந்து நீங்க பார்த்தது வந்து ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் தான் அதாவது வந்து ஒரு அறிமுகம் மட்டும் தான் எப்படி இயங்கிட்டு இருக்காரு இவருடைய பத்தி பயணத்தை பத்தி நீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் முகநூல் மூலமா தான் நிறைய தம்பிகளை வந்து இங்கே வந்து இணைச்சி விவசாயம் பண்ணுறாப்புல விவசாயத்துக்கு முன்னாடி அவர் சொன்ன மாதிரி சமையல் நீச்சல் அதுக்கப்புறம் உடற்பயிற்சி அதுக்கப்புறம் வந்து வாசிப்பு அதற்கப்புறம் தான் விவசாய களத்திற்கே கூட்டு போகிறாப்புல இதெல்லாம் தேவையா அப்படின்னா வந்து அதை நீங்கள் கேட்டுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து முக்கியமாக கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் உடல் ஆரோக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் நீச்சலுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்க நகர்ப்புறங்களில் நீச்சலுங்கிறது வந்து பயிற்சிங்கிறது நிறையா பேர்த்துக்கு தெரியாத ஒன்று இது இந்த நீச்சல் குளம்ங்கிறதுனால அது பெரிய நல்லா கிணற்றில் தான் நீச்சல் சொல்லி கொடுக்குறாப்புல அந்த நீச்சல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீர் மேலாண்மைக்காக உருவாக்கப்பட்ட அந்த கிணற்றில் தான் நீச்சல் ஸோ நீர் மேலாண்மை எப்படி அதில் உருவாக்குனாப்புல அந்த கிணறு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் கட்டப்பட்டது அந்த கிணறை பற்றியும் அந்த கிணறில் எப்படி நீர் மேலாண்மையை கொண்டு வந்தாங்க அதில் எப்படி நீச்சல் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் வாங்க நம்ம அந்த பகுதிக்கு போவோம் அதாவது நீர் மேலாண்மை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் கட்டப்பட்ட கிணறுன்னு சொன்னாப்புல நீங்கள் பின்னாடி பார்த்துட்டு இருக்க கிணறை தான் இந்த கிணற்றை பற்றியும் இந்த கிணற்றினுடைய ஏற்படக்கூடிய பாசன முறையை பற்றியும் இதில் தான் நீச்சல் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பசங்களுக்கு நீங்கள் வந்து சொல்லி இது நீங்கள் வரும்போது எப்படி இருந்துச்சு இன்றைக்கி இவ்வளோ தண்ணீர் வர்றதுக்கு என்ன மாதிரியான வேலைகள் நீங்கள் செஞ்சுருக்கீங்க அதாவது இந்த 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 தோட்டம் வந்து ஒரு வாத்தியாரோட தோட்டம் அவர் வந்து நம்ம இந்த தோட்டத்தை வாங்கி வேலை பார்க்கறதுக்கு முன்னே கட்டி சொட்டு நீர் போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேலை பார்த்துருந்தார் கிணத்துல ஊற்று இருந்துச்சப்போம் கிணத்துல ஊற்று குறைய குறைய அவருக்கும் தன்னம்பிக்கை இழந்து போய் அந்த தோட்டத்தை வேற யாரு கையில் கை மாற்றிடலாம்னு சொல்லிட்டு வேற ஆள்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்தோடனே அவங்க வந்து போர் போட்டு பார்த்தாங்க ரெண்டு மூணு இடத்துல போர் போட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு இடத்துல தண்ணி வந்துச்சு ஒரு ஒன்றரை இஞ்சி சென் தண்ணி கான்ஸ்டண்ட்டாக கிடைக்கிற மாதிரி ஆனால் அந்த தண்ணியை நீர் மேலாண்மை பண் பண்ணாமல் நே நேரடியாக கொடுக்க முடியாது ஏன்னா ஃப்ளோ கம்மியாக இருக்கும் நம்ம ப்ரெஷர் கிடைக்காது எல்லா இடத்தும் கொண்டு போய் மொத்தம் ஆறு ஏக்கர் இது கொண்டு போக முடியாது அப்போ இந்த அப்போ இந்த கிணத்தையே ஒரு தொட்டியாக பயன்படுத்திடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு ஒன்றுமே பண்ணலாத இது ஒரு கிணத்தை ஒரு தொட்டியாக பயன்படுத்தி அந்த த்ரீ ஹெச்பிலேருந்து கொண்டு வர தண்ணியை இதை கொண்டு நிறைச்சி இங்கேருந்து ஃபைவ் ஹெச்பி போட்டு வெளியே தூக்கி தள்ளுற மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணியாச்சு அந்த தண்ணியை இருபது நாட்களுக்கு ஒரு முறை நாற்பது நாட்களுக்கு ஒரு முறை அறுபது நாட்களுக்கு ஒரு முறை இங்கேருந்து எப்படி கொடுக்குறது அப்படிங்கிறது தான் உள்ள நம்ம ஜேசிபி வச்சு குழி தோண்டி ஒவ்வொரு மரத்துக்காக கொண்டு போகிற மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் சரி இது ஒரு தொட்டியாக இருக்கிறதுனாலையும் கிணறு போன்ற வடிவத்தில் இருக்கிறனாலையும் பயிற்சி கொடுக்க எளிதாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தம்பிகளுக்கு இதை பயிற்சி கொடுக்குற களமாக இதை மாற்றியாச்சு இந்த மாதிரி இது கொள்ளளவு வந்து எவ்வளவு தண்ணீர் பிடிக்கும் இல்ல அந்த ஆனா வந்து தண்ணீர் வந்து இப்ப வந்து மிக நிறைய இருக்கு இத வந்து இயல்பா உள்ள மீனும் நீங்க வளர்க்கறதாவும் நீங்க சொல்லிருக்கீங்க இந்த தண்ணீர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு மட்டத்துக்கு வர்றதுக்கு இப்ப எவ்வளவு நாள் தாக்கு பிடிக்கும் இப்போ ஒரு நாலு நாள் ஓடிச்சுனா அந்த கிணறு நிறைஞ்சிடும் இந்த இந்த இது நிறைஞ்சிடும் நாலு நாள் ஓடிச்சு தொடர்ந்து ஓடிச்சு இரவு பகலா இரவு பகலா ஓடிச்சுனா நிறைஞ்சிடும் நான் அப்படி ஓட்டுறது இல்லை நாலு கல் ஏற்றுவோம் தண்ணியை நாலு கல் தண்ணியை தூக்கி வெளியே தள்ளிடுவோம் அப்புறம் நாலு கல் ஏற்றுவோம் எப்பவும் இவ்வளோ தண்ணி வச்சிருக்க மாதிரி பார்த்து விடும் ஏன்னா தம்பிகள் தே தினசரி குளிப்பாங்க பயிற்சி எடுப்பாங்க அப்போ தண்ணிலாம் போயிட்டு நான் கஷ்டப்படுவாங்களே பாவோம் இப்போ இதன் மூலமாக வந்து எத்தனை ஏக்கரில் வந்து விவசாய பாசனம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆறு ஏக்கர் ஆறு ஏக்கர் போய் பாசனம் ஆமாம் ஆமாம் அதாவது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் தண்ணியே இல்லாமல் இருந்த ஒரு கிணறு நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருந்திருப்பீங்க சுத்தமாக வறட்சியான கிணறை வந்து இவருடைய மேற்பார்வை நீர் மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழே எந்த இடத்துலேருந்து கொண்டு வந்து எப்படி கொண்டாருங்கிறத கிட்டத்தட்ட வரைய தெளிவாக சொல்லிட்டாப்பில் நாலு நாளைக்கு ஒரு தடவை வந்து நாலு கல் ஏற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் இறக்குவாங்க ஸோ இதை வந்து வர்ற மாணவர்களுக்கு நீச்சல் பயிற்சியை கொடுக்குறது மட்டும் இல்லாமல் நீரை எப்படி சேகரிப்பது வேறு இடங்களிலிருந்து எப்படி கொண்டு வருவது என்பதை வந்து அவர் மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்காப்பில் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிற களம் வந்து உடற்பயிற்சி களம் வாங்க அங்கே போவோ